हेलो दोस्तों मेरा नाम है नीतीश और आप दिख रही फोर्स यानी कि एजुकेशन फोर्स सिविल चलिए शुरू करते हैं आज किस वीडियो को आज मैं बताने वाले हूँ आपको डिटेल्स ऑफ कॉलम एनफोर्समेंट हम लोग कॉलम में एनफोर्समेंट करने के लिए क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा जब भी आप घर डिजाइन करो तो आपको कॉलम में क्या क्या आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर आप सिविल इंजीनियर हो या फिर आप सुपरवाइजर हो या फिर आप खुद का घर भी बना रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लोग कॉलम में क्या क्या ध्यान रखते हैं सबसे पहला आप मैं देख लो ये जो रेड ये रेड बॉक्स मैंने बनाया एक स्क्वायर बॉक्स रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स है तो इसमें आपको मैं देख दिखा रहा हूँ 12 इंचेस बाय 12 इंचेस की मैंने एक कॉलम के साइज लिया अच्छा आप जब भी कॉलम डिजाइन करो तो कोई बोलेगा नौ इंचेस कोई टेन ट्वेल्व एटलीस्ट ट्वेल्व इंचेस के आपको जो ये कॉलम है वो आपको हमेशा देना ही देना है ट्वेल्व इंचेस एटलीस्ट ये मेरा स्टैंडर्ड है उससे कम दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है नाइन से लेकर ट्वेल्व के बीच में एटलीस्ट ये मिनिमम है मेरी नाइन से ट्वेल्व बीच के मिनिमम है लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ ट्वेल्व इंचेस होने ही चाहिए उसमें सरिये जो आपको ये दिख रहा, दिखा रखा है मैंने ये एटलीस्ट फोर होने ही चाहिए फोर एटलीस्ट दो सोलह या फिर दो सोलह दो या फिर चार सोलह के ये स्टैंडर्ड है आप मेरे पिछले दो सेकेंड वीडियो में जाके देख सकते हो मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से बात किया हूँ आज मैं दूसरी चीज बात करने वाला हूँ अच्छा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो मेरे रेड कलर में है ये आपको मैंने कॉलम का साइज लिया 12 इंच बाई ट्वेल्व इंचेस और बीच में एक मैंने ये ग्रीन टाइप में जो दिखाया हूँ मैं इसमें आप देख लो कि ये मैंने स्टीरअप्स है ये मेरी रिंग है और बीच में ये जो एरिया छोड़ रखा है मैंने इसे क्लियर कवर बोलते हैं या फिर कॉन्क्रीट कवर कॉन्क्रीट कवर और क्लियर कवर क्यों छोड़ते हैं तो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आप मेरे कोई भी वीडियो उठाओगे तो उसमें मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाकर देख लेना अभी मैं इस और आगे बढ़ता हूं तो ये जो रिंग है रिंग में हमेशा ये हुक देना ही चाहिए ताकि जो भी कॉलम के जो सरिये हैं उसे ये पकड़ कर रखे ठीक है और इसमें जो एंगल होता है वो मिनिमम 135 हंड्रेड थर्टी फाइव डिग्री से ज्यादा हो ना कम हो ये हमें मेनटेन करना चाहिए एक डिग्री ठीक है अब मैं बता दिया ये क्लियर कवर पर पूरी डिटेल कर दिया ये टॉप व्यू ऑफ मेरा कॉलम था ऑफ दिस कॉलम कुछ नोट मैंने आपको आपके लिए लाया हूँ वो आपको जरूर से देख लो अच्छे से और मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे देख लो पहला जो है फोर सर्कुलर कॉलम डिजाइन मिनिमम नंबर ऑफ बार्स सिक्स होने चाहिए जब भी आप सर्कुलर कॉलम डिजाइन करो तो सिक्स नंबर ऑफ बार्स होने चाहिए फोर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल कॉलम डिजाइन मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इज फोर जब भी कोई स्क्वायर तो आपको फोर या रेक्टेंगल तो भी आपको फोर ये मिनिमम है आप मैक्सिमम कुछ भी डाल सकते हो मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम फोर और मैक्सिमम कुछ जितना चाहो मतलब जितने की जरूरत है उतने डालो ऐसा नहीं कि मेरा मन हो गया सौ डालने का तो सौ डाल दूंगा ऐसा नहीं तो जितनी जरूरत हो उतने आप डालो नेक्स्ट जो है नंबर थ्री फोर स्टीरअप शेयरिंग मिनिमम एट एम एम यूज होना चाहिए नोट लेस एन एट एट एम से जो छोटे सरिये होते हैं वो आपको स्टीरअप्स या रिंग बनाने में यूज नहीं करना चाहिए मैंने बहुत सारे घर में देखा है मैं आसपास के घर में अभी भी मैं बनते देख रहा हूँ जो जो भी मिस्त्री से बनवा लेते हैं लोग खर्चे बचाने के लिए इंजीनियर से डिजाइन वगैरह नहीं लेते तो उसमें मैं देखता हूँ कि ए टी से कम के सरिये उन्होंने रिंग में डाल दिया होता है जो कि सही नहीं है स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ के लिए नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर है हुक्स लेंथ जो हुक मैंने दिए दिखाया था आपको इज टेन डी तो ये जो मैंने आपको हुक दिखाया यहाँ पे ये जो मेरी हुक थी इसकी जो लेंथ हो गई ये कितने होंगे तो ये टेन डी होने चाहिए एटलीस्ट तो एटलीस्ट ये स्टैंडर्ड ही है टेन एम एम अगर यानी टेन एम एम लिया यानी कि टेन इंटू एट टेन डी डी द डाई ऑफ स्टील तो डाई ऑफ स्टील मैंने एट के सरिये लिए तो एट्टी एम एम मेरी ये मेरी पूरी हुक हो जाएगी जो भी मैं बनाऊंगा स्टील उसकी 80 एम एम फिफ्थ नंबर जो है कॉलम साइज नोट लेस देन 12 इंचेस बाई 12 इंचेस आपको ध्यान रहे आप 9 इंचेस भी डाल सकते हो लेकिन मैं इसे प्रिफर नहीं कर सकता कर रहा हूँ आप चाहो तो यूज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा बिल्डिंग के स्ट्रेंथ पे तो नेक्स्ट है एक सेक्शन मैंने इसका सेक्शन व्यू मैंने आपको टॉप व्यू दिखाया था अभी मैं आपको सेक्शन व्यू दिखाता हूँ सेक्शन व्यू में क्या है कि इस तरीके से आपकी मेरी पूरी कॉलम दिखेगी जो भी कॉलम मैंने लिया है 
वो पूरी इस तरीके से दिख रहा है ठीक है इसमें क्या क्या हमें ध्यान देना है जो भी रिंग आप दोगे कॉलम में सिक्स इंच से फोर इंच के बीच में होना चाहिए जहां लैपिंग एरिया आएगा लैपिंग जोन जैसे ये मेरे लैपिंग जोन हो गए ठीक है एच बाई फोर हाइट बाई फोर कर लो वो मेरी इधर से भी लैपिंग जोन बॉटम फ्रॉम बॉटम एंड टॉप बोथ साइड से लैपिंग जोन हो जाएगी मेरी कॉलम की तो इसमें जो भी लैपिंग जोन है वहां पे फोर इंचेस में आपको रिंग देना है सारे और बीच में आपको छह इंच so, कोई आपको ट्वेल्व इंचेस का भी आइडिया देगा सेवन इंचेस का भी एट इंचेस का भी तो आपको प्रिपेयर नहीं करना है अगर आपको बिल्डिंग में कभी भी क्रैक्स नहीं आने हैं तो आपको सिक्स से फोर इंचेस के बीच में ही देना है ज्यादातर मैक्सिमम इसमें ग्रेड ऑफ कॉम्प्रीट जो आप डालोगे एम ट्वेंटी ग्रेड डालोगे उससे कम नहीं डालना है आपको एम ट्वेंटी हमेशा स्टैंडर्ड है आप चाहो तो एम ट्वेंटी फाइव डालो तो और भी बेटर है लेकिन एम ट्वेंटी मिनिमम है ठीक है एम ट्वेंटी का जो रेशियो होता है एक सीमेंट वन पॉइंट फाइव सैंड एंड थ्री एग्रीगेट ये मैं कंक्रीट कवर का बात कर लिया हूँ मैं अब इसमें जो मेन बार्स होते हैं ये देख लो मैं आपको दिखाया हूँ ये मेन बार्स है मेरे ये दोनों मतलब तो जब भी आप किसी भी स्ट्रक्चर को आप सीधे खड़े होकर देखोगे तो वो कुछ इसी तरीके का सेक्शन दिखेगा भले इसमें मैंने तीन इधर तीन इधर छह सरी यूज रखे हैं लेकिन आपको ये दो ही दिखेंगे किसी फ्रंट से आप जब देखोगे तो इसमें मैंने दिखा दिया मैंने मैंने आपको थोड़ा सा फील लाने के लिए मैंने ये दिखा दिया ये टाटा आई एस आई एफ डी हमने यूज किया है टी एम टी थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड इसका मतलब होता है अच्छा ये जो मैंने एक होरिजेंटल दिखाया है और एक ये वर्टिकल इस तरीके से तो ये रिप्स है रिप्स क्यों देते हैं इसकी मैंने एक वीडियो बहुत अच्छी बनाई था बनाया था आपकी लिंक आपको उसका उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से जाके देख लेना रिप्स क्यों देते हैं इसके हाइट जो भी कॉलम के होते हैं अच्छा इसकी हाइट जो कॉलम की होनी चाहिए जब भी फ्लोर कास्टिंग आप करोगे तो ट्वेल्व फीट होता है थ्री मीटर थ्री मीटर मिनिमम होता ही है किसी भी फ्लोर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो थ्री मीटर होता है तो देख लो अब थ्री मीटर के बीच में आपको ट्वेल्व फीट आ जाएगा तो ट्वेल्व फीट की कास्टिंग होनी चाहिए कॉलम की तो दोस्तों इसी तरह की मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो मेरी इस वीडियो से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मैं उसका जल्द ही आंसर दूंगा थैंक यू सो मच